Il più personale lavoro di Bernini. Costanza era la moglie di Matteo Bonarelli, uno degli allievi e collaboratori di Bernini, che si innamorò appassionatamente di lei. È una scultura eccezionale, che rompe con la tradizione dei ritratti scolpiti del XVII secolo e presenta, in anticipo, lo stile del secolo successivo. Queste due formelle, entrambe raffiguranti il sacrificio di Isacco, hanno una grande importanza artistica e storica sono le famose formelle di prova presentate al concorso per la decorazione della porta del battistero di Firenze. La tecnica e lo stile di Ghiberti ebbe la meglio e vinse il concorso. Questo busto celebrativo in bronzo raffigurante Cosimo I Medici fu realizzato per essere esposto a Portoferraio sull'isola d'Elba. Fu trasferito al museo nel 1781. È un bellissimo esempio di ritratto scultura di stato in cui il modello di partenza è quello degli imperatori romani. Cosimo e il suo regno sono gloriosi e magnifici come gli imperatori dell'antica Roma. Questo illustre personaggio pubblico che guidò la fazione che si opponeva ai medici non poteva essere ignorato dal giovane Donatello che lo ritrasse in terracotta policroma in linea con il modello classico dell'antichità. Ci rivela l'individualità fisica e morale dell'uomo ed è forse il più antico ritratto a mezzo busto del rinascimento fiorentino. Donatello si è rivolto all'antichità per la rappresentazione del nudo e per l'equilibrio statico della composizione, ma la vitalità che anima la statua è completamente nuova. La luce attiva linee che guizzano con estrema fluidità dal punto di vista dell'osservatore. La scultura più celebre di Gian Bologna è il Mercurio, noto in quattro versioni. Questo bronzo fu inviato da Cosimo in dono diplomatico all'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano II. Mercurio è in equilibrio su una colonna d'aria che fuoriesce dalla bocca di Zefiro, sulla quale scorreva acqua, aumentando l'illusione di galleggiamento. L'espressione tesa del giovane viso ci colpisce. Il mantello raccolto sopra il petto in un nodo stretto cade in pieghe. San Giorgio, ruotando sull'asse dello scudo, si muove con una grande forza visionaria. Alla base della nicchia il basso rilievo che rappresenta il combattimento del santo con il drago è celebre per l'uso da parte dell'artista della tecnica dello stiacciato, un rilievo molto appiattito. La statua di Bacco fu commissionata dal banchiere Jacopo Galli per il suo giardino, creata a imitazione dei modelli antichi. Il corpo di questo dio ubriaco dà un'impressione sia di giovinezza che di femminilità. Vasari affermò che questa strana fusione di effetti è la caratteristica peculiare del dio greco Dioniso. Non c'è dubbio che l'orgoglioso eroe di Verrocchio fosse in grado di uccidere il gigante Golia. Porta una piccola ma letale spada in una mano e, con l'altra mano posata sull'anca, ci guarda trionfante. La figura da vedere in tutte le angolazioni è anatomicamente perfetta. Le immagini della Vergine Maria di Luca della Robbia rappresentano un mondo affascinante, un mondo di intimità e tenerezza materna, raffigurato sotto cieli lattiginosi pieni di materia luminosa. Immagini particolarmente apprezzate per le loro qualità di brillantezza e candore, alludendo alla purezza e alla luce spirituale. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.